السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل صحبة الصالحين سببا للنجاة والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من أرسل بالهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد من اجتنى سامه جيبي عن الله مجد الله وروما يدبع قاد جيبي كوغا أبنى أصاديم إنسان إن پدم تنن سو ورغة تل پتت وروما سمائم کڑا يون دل آنندم کند تنوان إن أرثت تلانن پرأي پتت تن نل وروما يان نام کوٹو گوڑا اند دل پرتیل پادن سیشی کورن جا برچہ ومائی کائی پھلم کورد دل اولا چڑیڑ بھاگم بڑھ جئی انہوں پنیڑ ادل لند نل کائی کنگل ماترم پور پڑھ انہوں انہال ایوڑا نام کورد کورد اندر اوڑمائے آرین نور مائی تان اوڑمائے آرین نور مائی کورد کورد آن سرمکم بول ادھ ایہا پار ویجائیت نے کارڑا مابو گیا نا நோக்கு ஒரு பாக்டரியில துழிலாளி அவடை இல்ல மற்று துழிலாளிகளிட கூட்டத்தில் நின்ன உடமத்தனுமாய் ஏட்டவும் அடுப்பவும் பந்தவும் உள்ள ஆலமாயிட்டான கூட்டுகுடா நேட்டவும் சிரமிக்குகாக அதானல்லும் ஐயாளுக்கு நேட்டம் உண்டாக்கி கொடுக்குன்ன காரியம் என்னால் ஆகாசமாகுன்ன மேல் கூரக்கு கீடிலுள்ள சவுபாகியம் கிட்டிய விருமாகுன்னும் நாமும் சிரமிக்கே என்டது அதினி வேண்டியானு இ பூமியாகுன்ன இ உல்பாதன சாலையில்லின்னு எத்தவும் முந்திய தரம் விக்கிகளுமாய் பெந்தப்பட்டு அவருமாய் சிருஷ்டாவாய உடமச்தனிலேக்கு எத்தானில்ல வடிகள் ஆரான்ய அன்னேசிச்சு அப்போலும் நல்ல சகனவும் கடுத்த சமையும் நமுக்குண்டா வேண்டி விருமன்னான சூரத்துல் கவிப்பில் 28 மத்தா ஆயத்து நம்ம படிப்பிக்குந்து அல்லாகு விந்த ரசூர் சலலலாகு அலைகி வசலம தங்களோடு சகாபிகளிட கூட்டத்தில் நின்னு அல்லாகுர மாத்ரம் சமரிச்சு கூடுன்ன பாவப்பட்ட ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وريكلم أبر إلا أن نعمل ده أنت كنن غلوم بيتو بوا بريد أبر إلا أن بيتو ما تقول له بريد كا أغرسي شو بوا بريد تريد الزينة الحياة الدنيا بودي كجيبي ده تند برودي أم بطراسون غند ما تقول له بريد كا يل الدنيا بيستم بولي يوندا أغو أبر ده كودا كودي آل ناي ميسي كا ماي سخان غل دارا أنا ماي نا مكغيت توك توك أدي غند الله هو إنه إشتان آسان ما راي سكتري ده إلا أن إنه سرب ده ديرين جو போகிறது Vocês اللہ برائی اندہ مارگ درسنہ منگی گری کہ یانو نام اینڈر ادھا اللہ نمڈا نفس اندہ اللہ اللہ اندہ ورنہ اچھا برمائی آگر ہنگلہ ایم ابلاس ہنگلہ ایم سادھی پیچھ گوڑت ورطی گٹا آلگلو مائی تک اوٹو گوڑا نام سرمک گا یانو وینڈر اندہ اور اور ترم تیرو مانی کے اندہ سمیہ مانی دے اصاحب ساحب اندہ ساحب اندہ کوٹا لی 
സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീന് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ആകർഷിക്കുന്നവൻ തന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ തന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സാഹിബ് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും ശരി ഒരു മുഖ്യനായ മനുഷ്യൻ നൂറ് പേരിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളുകളും മുനാഫിക്കുകളാണ് ഒരാൾ മാത്രം മുഖ്യനുമാണെങ്കിൽ ഈ കയറി ചെല്ലുന്ന മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആകർഷിക്കുക ആ ഏകനായ മുഖ്യനായ മനുഷ്യനിലേക്കായിരിക്കും അയാൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഇരിക്കുക അയാളുടെ ചാരത്തായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു അവിടെ നൂറ് പേര് മുഖ്യനീങ്ങളും ഒരാൾ മുനാഫിക്കുമാണെങ്കിൽ ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ ആ മുഖ്യനീങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനോ അവരുമായി കൂട്ടുകൂടാനോ അല്ല ചിന്തിക്കുക അവന്റെ കണ്ണ് നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് ആ മുനാഫിക്കിലേക്കും അവൻ ഓടിച്ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അരികിലുമായിരിക്കും ഇതാണ് അസാഹിബു സാഹിബുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം മോശക്കാരാണെങ്കിലും നാം നല്ലവരുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം മോശപ്പെട്ടവൻ മോശപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ എന്ത് വിജയമാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇമാമന ഷാഫി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുന്നു ലൗലൽ ഖിയാമുബിൽ അസ്ഹാർ വസുഹബത്തുൽ അഖിയാർ മഖ്തർതുൽ ബഖാ ഫി ഹാദിഹിൽ ദാർ ലൗലൽ ഖിയാമുബിൽ അസ്ഹാർ പതിരാത്രികളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാനന്ദവും ഒരു സുഖവും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വസുഹബത്തുൽ അഖിയാർ സച്ചരിതരായ സൽഗുണ സമ്പന്നരായ ആളുകളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മഖ്തർതുൽ ബഖാ ഫി ഹാദിഹിൽ ദാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഈ വീട്ടിലുള്ള ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അന്തിപ്പാതിര നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണുനീര് ഒലിപ്പിച്ച് അവന് വഴങ്ങി വഴങ്ങി ആരാധനയിൽ മുഴുകുന്നതിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആത്മീയ ആനന്ദം അതെനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതും നല്ല ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂടാനും സഹവസിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതുമാണ് അല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ലായിരുന്നു കണ്ടോ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ എന്ന തന്റെ സമകാലീനയായ ഒരു മഹതിയുമായിട്ട് എത്ര ബഹുമാനത്തിലാണ് ഇമാമന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാണ് അവരെക്കാളും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ ആളുകളുമായിട്ട് പോലും അവർ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം അവർ നല്ലവരാവുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഷെയ്ബാനു റായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫക്കീറായ ആട്ടിടയനായിരുന്നു ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുമായിരുന്നു ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനുമായ ഇമാമുനെ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഇടയ്ക്കിടെ ആ ആട്ടിടയനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇമാമുനെ ഷാഫി അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കിയില്ല ഷെയ്ബാനു റാഴി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫക്കീറാണെങ്കിലും ഒരു ഇടയനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൽബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ാണ് മഹാനായ ഷാഫി ഇമാമ് ആർ ഷെയ്ബാനു റാഴിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്വാലിഹായ ഒരു വ്യക്തിയോട് കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ ഈ മനുഷ്യനെ പടിപടിയായി ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹവറത്തിൽ ഉന്നത പദവിയുള്ള വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർന്നുയർന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ പടി നല്ല ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനം എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം എന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുക എന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം ഇല്ലാതെയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എത്രയോ അതുപോലെയാണ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിന്നും എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നത് നല്ലവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നതാണ് അതില്ലാതെ പോകുന്നത് ബലഹീനതയുടെയും പരാജയത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് ഇതു തന്നെയല്ലേ ഒരു കവിയും പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ
കളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നവനെ പോലെയാണ് ബിഹൈരിസിലാഹിൻ കയ്യിൽ ഒരായുധവുമില്ലാതെ വെറും ശരീരവുമായിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന നാശവും നഷ്ടവും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗോധയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവൻ നാളെ മഷ്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവൻ പരാജയം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുതന്നെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവചനത്തിന്റെ അർത്ഥവും മസലുൽ ജലീസി നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു അത്തർ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടിയാൽ എല്ലാ നിലക്കും അത് നേട്ടമാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കാശ് കൊടുത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വാങ്ങിയേക്കാം എന്നാലും അയാൾക്ക് ഗുണമാണ് ഇനി വാങ്ങിയില്ല അല്പസമയം അയാളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചാലും അയാളുടെ ആ സുഗന്ധങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുകയും അത് ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ അയാൾ കൊണ്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഒരു വേള അയാളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാലും ആ സുഗന്ധം അയാളുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കും എന്നതുപോലെ നല്ല കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഗുണകരമാണ് അവരിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാലും ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഗുണം ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതുമാണ് അതേ ഹദീസിന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ തന്നെ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന കൊല്ലന്റെ കടയിൽ ഒരാൾ ചെന്നിരുന്നാൽ അയാളുടെ കടയിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീപ്പൊരികൾ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ിലേക്ക് പാറി അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഓട്ട വീണേക്കാം ഇനി അത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദുർഗന്ധം സഹിച്ച് അയാളിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെയാണ് ദുഷിച്ചവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടേതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മുടെ സകല നന്മകളിലും ഓട്ട വീഴാനും അത് കാരണമാകുന്നു ആ ദുർഗന്ധം ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സുഹാനല്ലോ നല്ല കൂട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വിശുദ്ധ റമലാൻ വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അത്തരമൊരു പ്രതിജ്ഞയോടെയാവട്ടെ നാം ശവ്വാലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ദുഷിച്ച കൂട്ടുകാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക നല്ലവർ വിരളമാണ് സാലിഹീങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ആ കുറവുള്ള ന്യൂനപക്ഷത്ത് നാം കണ്ടെത്തി അവരുമായി കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അവസരം ഇനിയെങ്കിലും നാം നേടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വമ്പിച്ച നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരാനുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സമയം വൈകിക്കൂടാ ഇവിടെ വെച്ച് അതിന് പരിശ്രമിക്കാതെ സാലിഹീങ്ങളെയും മഹാന്മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഭൗതികന്മാരായി പുരോഗമനവാദത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പെരുമ്പറയടിച്ച് അഹങ്കാരികളായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ പരലോകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ തിക്തിപ്പലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു സുഹ്റുഫിലെ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിം എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരും അന്നേ ദിവസത്തിൽ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരിക്കും കൂട്ടുകാരും ഫ്രണ്ട്സും പരസ്പരം ശത്രുത പ്രകടിപ്പിക്കും ഇല്ലൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങൾ ഒഴികെ അവരവിടെ ചെന്നാലും ആ സ്നേഹബന്ധം മൂട്ടിയുറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലാതിരുന്നാൽ പരസ്പരം പഴിച്ചും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും അവിടെ വെച്ച് ഷണ്ട കൂടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീണ് കടുത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഗതി കേടുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവരുടെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ഷാറിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ് ആയത്തുകളിൽ കാണാം നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ശഫാഴത്തിന് ആരും കടന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ എന്തുപറ്റി നമുക്ക് ഒരുത്തമിത്രത്തെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെയും തിരിയിട്ട് തിരഞ്ഞിട്ട് പോലും കാണാനില്ല ഒരാളും നമ്മെ ശഫാഴത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനും കടന്നു വരുന്നില്ല ഫലോ അന്നലന നമുക്കൊരു മടക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ പനകൂനമിനിൽ മോമിനീൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മോമിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ കടന്നു വരാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പരലോകത്തിൽ വെച്ച് വിലപിക്കും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ആർക്കെങ്കിലും അവസരമുണ്ടാകുമോ തീർന്നില്ല സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് കൂടി കേൾക്കുക ഓ എന്റെ നാശമേ എന്റെ നഷ്ടമേ ലൈത്തനി ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ തീരെ ഉപക
അത് വെറുതെ വിലപിക്കാനും വെറുതെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വിളിച്ചു പോവാനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എത്ര നന്നായിരുന്നേനെല്ല ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ വ്യക്തിയെ കൂട്ടാളി ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്റെ നഷ്ടമേ ഇന്നാലിന്റെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ദുനിയാവിൽ നിസ്സാരനായി നിന്യനായി ഫക്കീറായി പിന്തിരിപ്പനായി അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പിഴച്ചവരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആൾക്കാരെയാണ് നാളെ മാസ്റ്ററിൽ എത്തുമ്പോ ഫുലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പേര് പറയുകയല്ലോ ചെയ്യുക കാരണം ധാരാളം സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഫുലാൻ എന്നാൽ അയാൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കളിയാക്കിയ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ അയാൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസൻ ആ വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ മഷറിൽ വെച്ച് പറയും ഇന്നാൽ ഇന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയാക്കി എടുത്തില്ലല്ലോ അവന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ മഹാന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്കും ആ വിശാലമായ സ്വർഗി ആരാമത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ എന്തു പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് വിലപിക്കും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും വിചാരത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചലിച്ച് പരലോകത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളായ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആമീൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള